ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தக்காளி சாதம் தக்காளி பிரியாணி எப்படி குக்கரில் செய்யலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக குயிக்காக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பிரியாணி மசாலாவை எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு பிரியாணியில் மூணு அண்ணாசி பூ மூணு மராட்டி மூக்கு மூணு லவங்கம் ஒரு கால் இன்ச்சு பட்டை ஒரு மூணு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு கல்பாசி ஒரு பாதி ஜாதி பத்திரி பூ இதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிரியாணி செய்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு குக்கர் வச்சுக்கோங்க குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் கூடவே ரெண்டு கரண்டி நான் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் நெய் வேணும்னா லாஸ்ட்டாக கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலாவை போட்டு வதக்கிட்டு கூட ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயத்தையும் மூணு பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் கால் கிலோ அரிசிக்கு மூணு பச்சை மிளகாயும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் சேர்ப்பேன் இப்போ மிளகாத்தூள் சேர்க்கறதுனால நல்லா நம்மளுக்கு கலர் கிடைக்கும் அது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக பச்சை மிளகாயை கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நாம் வதக்கி விட்டுடணும் இஞ்சி பூண்டு வாசனை கொஞ்சம் போனதுக்கப்புறமா புதினா தலை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு புதினா தலையை ஒரு கைப்பிடி அளவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புதினா ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இந்த சாதத்துக்கு தேவையான தக்காளியை நம்ம கட் பண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இது மாதிரி அரைச்சிட்டு பியூரி மாதிரியும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த தக்காளி கொஜ்ஜுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீதி உப்பு நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷான பட்டாணி உரிச்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெஷ் பட்டாணி இல்லைன்னா நீங்கள் வேக வச்ச பட்டாணியை கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த கொஜ்ஜு நல்லா சுண்டனதுக்கப்புறமா நாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டோம்னா இது நல்லா இது மாதிரி திக் ஆகிடும் திக் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி தண்ணிக்கு பதிலாக தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் தேங்காய் பாலும் ஒரு கப் தண்ணியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தேன் நார்மல் அரிசி தான் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் விசில் வச்சு தான் சமைக்க போகிறேன் ஒரு சிலர் வந்து தக்காளியை அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட மாட்டாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தக்காளி கொதித்த உடனே அதில் இருக்க தண்ணிக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மீதி தண்ணியை ஆட் பண்ணி அப்படியே ரைஸ் ஆட் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் அது மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு மீதி உப்பை சேர்த்துட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்க அரிசியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை தூவிட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை முந்திரி பருப்பு கூட நீங்கள் லாஸ்ட்டாக நெய்யில் வறுத்து ஆட் பண்ணலாம் இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் போட்டு மூணு விசில் விட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் மூணு விசில் விட்டுட்டு குக்கரை வந்து ஒரு கால் மணி நேரம் ஓப்பன் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருக்கணும் கால் மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா நாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா நமக்கு உதிரி உதிரியாக நமக்கு தக்காளி பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கூட வந்து குலையவே இல்லை ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது நான் பிரியாணி மசாலா கூட எதுவும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனலாக நமக்கு டேஸ்ட்டான தக்காளி பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ